Sasa, <laughs> <laughs> mchezo usiuchezee kabisa. Hiyo ni wa Safi Festival eh? yeah. uh, ambapo mm, tarehe mbili tutakuwa mtwara. Uh, for the first time. We, we, for the second time. Sasa so, for the first time ulifanyika uh, na harmonize akiwepo. Lakini this time around kwa Safi Festival inaenda mtwara bila harmonize kuwepo. Lakini pia bila harmonize kuwepo katika uh, lebo ya WCB. Kwanza unaonaje kwanza Safi Festival wa mwaka huu? Wajua ni kwambie kitu uh, Ukiwa barozi mzuri Kwenye maisha yako Ata mashabiki Wanao supporti uh, Wasaf betu Watendela kukusupporti pia na uh, Ii ni Wasafi Festival 2023 yenye maajabu yake. Na ni kubwa yenye ukubwa wake. Yenye design ambayo yani haijawahi kutokea tokea hizi show kubwa zinafanyika. Wasaf Festival Wasaf Festival wamefanya kitu kikubwa sana ambacho hata ukiangalia wanapoenda kuzungumza na wasanii kwa sababu ya kupeleka show Mtwara ni tofauti kabisa na watu wengine wanavyofanya. Kwa mimi na niseme big up kwa Wasaf Festival kwa kile kinachofanyika mimi kama Baros nasema ongereni sana pia nimefurahi kuona eh, kuna mtu mmoja akusaini mkataba wake na anapiga kelele nyingi sana kila siku anamshambulia Diamond Platinum Simba huko tunafika taatibu ah nafika huko ah mimi nafika eh bwana juzi uh, juzi brother chibaba uh, wakati Diamond anatamulisha wasanii ambao watakuepo wasa festival saa alisema natamani kuona wasanii wote wanakuepo bila kuwepo na matabaka akamzungumzia harmonize a, pia akamzungumzia likiba mm. ni watu ambao walikuwa na wishi wawepo kwa sababu wasafi festival si ya, ya kwetu wote bwana mm. kwani ni ya nani Aya. si ya watu wote au sio baada ya harmonize alikuja insta story akaposti jamaa anatafuta watu kwa nguvu na nini Aya. yeye hawezi kuwepo kwenye hiyo show full stop. Uh, according to your view, unaisi kama harmonize alikuwa na anaua biashara ya diamond. Uh, kwanza tu nisemwe kitu kimoja. Nyadundo anatakiwa mshukuru sana diamond. Hilo uh, alale, alale, asinzie, aamke, aruke juu, atue chini. Awe hata awe president. Hawezi kutoka kwenye historia ya diamond platinum Simba. Sherewa, sasa kikubwa tu kwamba Nyadundo unatakiwa kumheshimu sana diamond. Diamond alichozungumza ye si wewe kuwepo. Alichozungumza ye ni kwamba kama wewe Nyadundo si wa Mtwara, waambie watu mimi si wa Mtwara. Kama wewe si wa Mtwara, waambie watu mimi si wa Mtwara. Yeye kasema hivi. Kama niliweza kumchukua Nyadundo anayetokea Mtwara na nikaweza kumsimamia na kumweka hapo alipo kawa mkubwa, anayewakilisha Mtwara vyema. Sisi ndio kumchukua mtu mwingine na nikamsimamisha na akaiwakilisha lakini kulingana ni kijana wangu nilimlea mwenyewe anaweza akaja akaja kunisupport kama kaka yake ambaye anafanya show kwenye sehemu ambayo yeye nilimtengeneza kwa sababu kipindi naenda kule alikuwa ajulikani lakini nilimchukua ajulikani na nikamtengeneza akawa mkubwa sasa kosa la diamond hapo nilipi kwa yeye anachokosea ni kitu kimoja anashindwa kujua kwamba brother kasema kwa ni njema ya upendo kwa kulipo analipo kabisa eh, eh, yani mimi njema hata mimi niliwahi kusema hata kama yeye anaweza anatakiwa toe barozi wa safi bet pale anatakiwa awepo ila chukue maokoto mengine kwa sababu diamond anamkubali sana nyadundo hana tatizo na nyadundo ila kuna niseme tu kuna baadhi ya watu wanamdanganya nyadundo na kumjaza vitu ambavyo si vya kweli diamond hana hiyo chuki wala tafikiri yeye anachotaka kusema yeye ni kwamba kwenye story yake tayari nyadundo kaishapita Aisha mweka Nyadundo anatokea Mtwara nilimsaidia moja mbili tatu sasa nikuulize Nyadundo na Pasha nani anajua Harmonize na Pasha eh. Unaniuliza mimi kwa mtazamo wangu Yaani twende kwenye uhalisia mkubwa wa Mtwara hata kama achana huyu huyu si alibebwa Pasha alibebwa nani Pasha alishikwa mkono nani Sasa huyu kabebwa kakumbatiwa kawekwa pale juu Pasha alibebwa nani Sasa muki naambia msanii mkubwa wa Mtwara nitakwambia Pasha kwa sababu alijibeba mwenyewe Ushani soma? Na tukijua kwenye uharisia sasa ambao ili tu nikujenge ili ujue. Sawa. So, uh, pasha hanaga tatizo na mtu yote. Miaka nenda rudi. Lakini 
ushai kuona picha ya nyadundo na pasha kama kweli wana upendo watu wanatoka mtwala sehemu moja ushai kuona picha ya pasha na nyadundo Niambie uliona wapi? Pasha service kama anafanya muziki. Moja nielewa kitu bana. Pasha zinafanya mashow kila siku na anafanya muziki wake. Sikatoa EP juzi hapa na inafanya vizuri. Pasha anapiga show kila siku hapa. Pasha yuko bize. Nimesema hivi, we si mdogo wake na Pasha. Si umeisha toka kwenye muziki. Diamond ikakusaidia ushatoboa tayari. Wewe tu nionyeshe picha yako wewe na wasanii wa Mtwara, wenzio tofauti na Ibla. Nionyeshe mmoja ambaye umepiga naye picha, waonyeshe wa Tanzania. Ndio jua wewe una roho mbaya achana Diamond kusema akija kwenye show ya Mtwara watu waje kusupport sababu na wewe mwenyewe labda unaweza ukawepo. No. Twende kwenye wewe sasa miaka yako saba ya mziki au miaka nane, au miaka sita ya mziki. Je, una ushirikiano mzuri na wasanii wa Mtwara? Mtoe Diamond. Ushirikiano wako wewe na wasanii wa Mtwara tofauti na Ibla mtoe. Ni nani ulie naye wewe? Tuonyesha hata picha tu sema bana hii picha mimi nimepiga hivi. Kwa hiyo wewe bado una roho sio nzuri, bado una husda kwenye moyo wako. Hivi kwa mfano Diamond yaamue tu, amwambie Pasha njo. Em tupige ni so remix hapa. Tuigonge mimi na wewe. Usikie tu penzo na roho ni pamisi jitambue. Ni so ipigwe rimi safi chibu. Usikie msa chibu dangote anaingia. Wa usikie wa safi. Wewe tegemea nini? Yule kaisha kuisha baba ndo nikwambie hicho kitu kuisha ndo anikasema hivi kuna muda tu diamond tu anaweka ile heshima kwamba acha bwana mdogo anaitwa yeye wakilishe mtwara lakini kuna kaka zake wa mtwara kina pasha mtepa sasa pasha aamue ligongwe remix lile ni so wategemea nini we yani verse ya kwanza anafungua chip dangote diamond platinum simba wewe unategemea kitu gani ngoma itaenda sasa ndio sababu ningekwambia diamond kazungumza kama mdogo wake aliweza kumsaidia kwani hajui kwamba mtwara eh, kuna wakubwa zaidi yake Ah, ah, yeye show inafanyika Mtwara mjini. Yeye Nyadundo hakuzaliwa Mtwara mjini na hajatokea Mtwara mjini. Anatokea Mtwara kijijini. Kwa hiyo wanaposema njoo yani na yeye ni mgeni pale anakaribishwa Mtwara mjini. Kwa hiyo nenda kumsupport kaka kaka sababu wewe mwenyewe ni mgeni. Kule ni bush. Unakuja town sasa. Town ambako ndo kwa kina Pasha Mtepa sasa hapa. Bana bana brother Chibaba. Ah, hapo hapo umezungumza vizuri. Watu wana Watu hapo hapo sasa watu wanajiuliza sana H baba. Ah mm. uh, H baba mbona ana support sana wasafi na nini? Lakini juzi wakati Diamond anatangaza list ya wasanii ambao watakokuwepo kwenye wasafi festival. Mm. Kwa nini H baba hayupo? Mm. Ndio kujipendekeza sana. Mm. Mimi ni barozi. Mimi ni barozi wa Safi Bet. Mm. Na wa Safi Bet sisi ndio wadhamini wa ile show. Okay. Usha, sasa we lini barozi akapigiwa kelele? Balozi apigiwi kelele Diamond ameshakwambia hivi kutakuwa na wasanii wengi kibao na surprise kibao oje leo surprise maana yake nini haya mimi H baba niwepo mwaka huu nimetoa ngoma gani twende kwenye warisia sasa mimi H baba niwepo mwaka huu nimetoa ngoma gani ngoma langu ndio linakuja uno piano na alijatoka ndio linatoka sasa naweza nikaamua ndio nikaa ndo siku yangu ya kulizindua mtwara au nasubiri show ya pili kwa kuna surprise kubwa kuhusiana na Hmini nilisema tu nataka goma langu bana mimi lizinduliwe siku ya Wasafi Festival ndio niliachie goma langu la Mtwara sasa sio mkoa mwingine yani ni popote kama ni Mtwara au sehemu nyingine sababu mimi nitamsikiza Diamond atakachoniambia sababu uno piano ndio unosubiriwa ndio goma ambao kila mtu anasubiri na alijatoka ujue mpaka sasa hivi ni homa ya jiji goma ile kipande tu e, ile tiza tu watu washachanganyikiwa ni sababu ya nini mimi nafanya muziki si wa kushindana na mtu yote Alafu pili kumbuka kuna mtu mwenye Julai yake mpaka Januari. Mimi lazima nimheshimu. Diamond kesha kuambia tukutane Januari. Woje elewa kitu gani? Hata uko kuna watu wanabishana naye na fresh tu wanaishi. Nani kafika? Nani kina kiba wanafaa wana vizuri. Nani kafika tunazungumzia kufika. Kina badi. Woje elewa tunazungumzia kufika. Unajua wewe unazungumzia ushabiki wa kuzungumza tu mradi eh, watu wakusikia waseme uliwataja huko ndani. Tunazungumzia kufika. Kufika maana yake unaelewa? hawajafika kwenye namba moja tokea diamond kazungumza hicho kitu si kwamba wasanii uliowazungumza ni wabaya hapana mimi mwenyewe shabiki wa Alikiba ushasoma mimi mwenyewe shabiki wa Alikiba nasikiza nyimbo za Alikiba nampenda Alikiba ni mshikaji wangu ni mtu ambaye tunaheshimiana tunaheshimiana zaidi na zaidi na ujua yani ukubwa wake uwezo wake wa mziki kila kitu nakijua tunazungumzia kwenda ku trend namba moja ndio naweza kuzungumzia mimi niko kwenye uharisia mimi siongeagi kinafiki mimi sio yule bwaja bwaja na ongea ongea ovyo ovyo mimi huwa ni mtu wa fact. Kiba katoa ngoma kali, ameenda mpaka eh, nafasi ya pili, si ndio? Lakini hakufika nafasi ya kwanza. Lakini kwa uwezo ile ngoma hata nafasi ya kwanza angefika. Sema sasa unajua 
Uh, Demon tokea kazungumza kwamba mimi ni namba moja mpaka Januari. Anamaanisha? Ushereo. Kwa mimi nachoweza tu kukisema ni kitu kimoja tu ni kwamba Oya mwanangu tunapiga interview mwanangu. Eh, sasa tuona tunapiga interview mwanangu. Eh. Umeona bana? Ishu ni moja. Yaani kwamba Kiba anafanya vizuri, Diamond anafanya vizuri. Kwenda namba moja Diamond alichamka yeye mimi nitakuwa namba moja mpaka Januari. Ushelewa? Si kosa. Lakini ngoma Kiba akatoa sumu, ni kali. Sushani soma. Kwa ni kwamba kuna muda tu. Yaani mtu amemua ni kwamba hivi mimi naachia magoma jua magoma jua magoma tu huyo ni Diamond Platinum symbol Diamond Platinum. Sasa hakuna haja ya kushindana na mtu kama yule pale. Ushelewa? ni ngoma tu naiacha tuchukue nafasi yake basi tuko heshima tumwacheni diamond na tumuombe tu labda tutafute tu waganga wapya wa kuweza kumngoa pale namba moja ndio kitu cha kufanya eh hmm. tutachu lakini alimtoa ah. asa asa ni ubavu wa nani <laughs> eh baadaye eh sasa si baba anaamua tu bwana mama mj usimame hapa kidogo eh Yaani baba kaamua eh MK hapa eh yani kama eh, sasa hiyo nafasi yake Diamond Platinum Simba lakini nataka tu niseme tu ngoma zinazotoka sasa hivi kiukweli ni kali sana hata ukiziweka kwenye ushindani jamani tuwe makini kwenye hilo pia eh Diamond kaamua kacharuka alikiba mwenyewe mmefurahi yani kiba naye pia sasa hivi kacharuka kaamka yani mimi nimependa yani game limechangamka na siku zote nikuibie siri ukimwona alikiba anazungumza nyadundo wezi kumsikia huwa anapotea kabisa anasambaratika yani nyadundo ana survive pale ambapo labda ali yuko kimya ndio ana survive survive kidogo ali akizungumza tu sababu ukubwa wa ali ni ukubwa wa diamond platinum nyadundo bado mdogo ana level zake hizo watu wa kushindana naye huku yani hajafika kule unajua ngo nikwambie kitu hapa tunazungumzia master wa kinech baba ni master alafu kuna vifemas vinafahamika fahamika ndio akina nyadundo yani wanafahamika fahamika sio kusema ni star star wa kwenye nini hata muziki wake anafanya bado nionyeshe basi acha kupiga acha piga e, show cha linze alafu akaingia watu nitafutia show yake ya cha linze cha linze ya hujanielewa usizalau sehemu yoyote sa mashabiki zako wapo hicho <laughs> ndicho wasanii wengi wana fedi mimi naenda buundi juzi nimejaza kwa sababu ya nini? U, 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 unajua wewe the way unavomchukulia msanii wako si wengine wanavomchukulia. Kipimo cha msanii usiende mbali hapa mpaka jipime. Ndio nimekwambia hivi nionyeshe show yake ya Chalinze. Ah nionyeshe show yake ya Kibaa. Usijite mkubwa. Huko watu washavuruga, yaani uko kwetu watu washavuruga, watu washapiga mashow, wanajaza watu. Usiende mbali kwanza. Unajua yango ni kuibia siri moja. Mtu anakimbia bila show ya Morogoro yupo yeye afu na wasanii wengine na anajiona mkubwa nenda peke yako kaandaa hiyo show nenda peke yako wewe waambie watu niko peke yangu mimi niko uwanjani kaandaa show peke yako afu uone kama kuna mtu tu atakuja pale tunabebana wengi wengi kila mtu na mashabiki zake kwa hiyo usijite mkubwa nakati hujafika level na ndio hata mimi nikiwa na sugu legend usinite chibaba legend mimi so legend mimi sugu kaniongoza mimi sijatoka wala sijao H baba lazima nimheshimu Mr. Tu sugu lazima niheshimu kaka zangu wasababisha H baba kuwa hapa wakina John Kunegeja wakina Gorsos Gorsos Egubo Mkama walinishika mkono sijulikani naenda Chalinze na Jaza naenda Morogoro na Jaza naenda mikoa yote na Jaza naenda nchi za jirani zote na Jaza maana yake nini sasa wewe ukisikika TikTok ngo makaka watu wanaimba unajisi ushakuwa msanii mkubwa ndio tatizo mnalolifanya mnakuza uongo kufanya kuwa ukweli Mpima huo msanii wako mwambie nenda chalinze pale kapige show. Uona taingia watu watu. Wangapi? Wakifika saba, shukuru Mungu. Bana yani 7, 7. Saba, saba shukuru Mungu. Hujulikani. Yaani kuna mtu hajukana pa mwisho kali yako. Nyi amjui tu. Mimi nambega kila siku tembeeni mnyaone. Ukitembea unajua vitu vingi sana. Kwa hiyo show ya Mtwara ni show kubwa. Uh, itakuwa na wasanii wengi itakuwa na surprise kibao sana yani hii imeenda imeenda kwa sababu ina wasanii kibao H baba ni kama surprise tu mimi mimi nitakuwepo na nitaendelea kuwepo kwa sababu walipo wasafi H baba nipo sasa watu wanauliza kuona ile list list jamani mimi metoa ngoma gani baba leo la mwisho kwa baadhi ya mashabiki ambao wanataka kumuona H baba mtwara sasa tunawaambia nini 
waje waje na ngwanda sijaona watamuona ichi baba sina ngwanda sijaona nataka niombe kitu kimoja ndani ntiti nje ntiti ukisimama nchale ukiinuka nchale ndio mimi sasa ichi baba 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 ndio nitakuwepo pale sasa na ndio atashuhudia lile goma la kuitwa unopiano ndio linatoka pale kwa sababu yani naamini surprise ambazo ziko huko watu wengi wataenjoy kwa sababu sisi mimi nitaenda mimi baba leo atakuwepo mabalozi yote tutakuwepo kasoro mmoja tu eh, ndo kapunguzwa sababu ya nizamu sijui sijui ni nini nani balozi gani kapunguzwa ah, sisi tuko kwenye bingwa la mtaa eh, tunaenda kuwasha mtaa timu za boda boda zijiandae bajaji wajiandae watakao waona mbele yao ndio mabalozi wao ah, kuna mtu mmoja unajua eh, ngoa nikwambie kitu kimoja kalisa ini ongee kwa makampuni ambao tu mnapenda kushobokea watu kampuni nyingi mnapenda kushobokea watu baadhi ya watu ambao mnawashobokea alafu mkiwapa michongo yenu wakisha sign hawa post vitu vyenu sasa wanakuja kunalamikia mimi DM yani kampuni nyingi zanifuata mimi kunalamikia DM mimi sitaki malalamiko yenu naomba leo muwe wazi hapa hapa watu mnao sign nao mikataba wakiwa post mara moja mnapotea hapo hapo hawa post tena msinalamikie mimi kelele asilimia kubwa wengi okay, hawa posti vitu wanachukua mikataba alafu hawa posti vitu wana sign mikataba mikubwa alafu hawa yani hawa posti vitu hawa support brand za watu kuzikuza brand echi baba nimekuwa balozi bora kwa sababu yani nafanya kazi ufasaa nafanya kazi kwa kuheshimu brand za makampuni nafanya kazi kwa kujua kwamba hii kampuni inanipa mimi na mimi natakiwa niipe pia yani mimi nipate na wao wapate sio mimi nipate peke yangu kwa mimi sikonozifanya watu wengi makampuni wanamshobokea mtu kwa kushobokea kuona kwamba atawafikisha sehemu na akifika na wadanganya wanatoa hela wanawapa mkataba ngoa baada ya hapo yule mtu atangazi kile kitu swala la mwisho ile baba mlikuwa mabalozi watatu alikuwaepo mjaku alikuwaepo baba levo uh, ulikuwaepo na wewe this time tunaona wewe tu ndo upo front na surf bet na nini nini kilitokea hapo kumalizia malizia a uh, wasafbet mkuanza kila bet h baba yupo kama barozi na mkataba mpya kwanza ndo una siku tatu sio nne unaona mkataba mpya yes na baba levo kasaini mkataba mpya pia uh, ambaye akusaini mkataba ni ni ndugu yetu tu yule mwingine yule ambaye ajulikani yuko wapi yes m zote yupo anatanga tanga tu uh, unajua ukihitaji maokoto sana kwa kuangaika sana Uh, bila kuweka nidhamu ya makampuni kwenye kuposti unajua kampuni zote zinahitaji posti zako eh, kile kinachotumwa kwenye group uchukue uweze kuposti hiyo ndio sababu kuu kwa hiyo mimi nimwambie tu eh, ndugu yangu uh, mwaija ajitahidi sana ku yani akisaini mikataba awe anawafanyishi yani awe anawatendea ana, ana, ana haki azitendee haki ma, kampuni ambazo anafanya nazo kazi kwa sababu unapochukua pesa ya mtu basi angalau ujitahidi basi ukuo na post. Kama unataka kupost usichukue pesa ya, ya mtu. Hata mikataba na yeye achana nayo kwa sababu kampuni zinakuheshimu, zimekupa. Basi nawe fanya hivyo. Sio huko tu, hata tulikuwa naye sehemu nyingine ambayo ni eh, ni kampuni ya White Skim uh, White Skim Wallput ambayo ni Magic Builders hayupo pia. Kwa hiyo anachogea mkataba wa mda mchache au Ah, ana mkataba mkubwa lakini pia ah, kikubwa ni kwamba hivi posti vitu vya kampuni. Yaani ukiwa barozi posti vitu yani we maana ya kuwa influencer wamekufata ili uweze kuwafikisha mahara ambapo na wao wapate chochote kitu na uwakumbushe watu kwamba hii ni kampuni bora zaidi. Sasa wewe unapopewa zile kazi unashindwa kuzifikisha ama kufanya vile ndo kuna kuwa na sababu ambazo mimi wasizijui lakini nachojua tu kule atuko naye na huku tena sasa hivi hatupo naye. Nipo na baba Revo na baba Revo anafanya kazi vizuri anajitahidi ana post sana anashambulia anazungumza sana. Kwa ni kwamba mtu ajifunze tu si kwamba anakosea akosei ni mtu ambaye anafanya vizuri ana fan base nzuri lakini kikubwa ni kwamba hajifunze kuposti ajifunze kuwafikisha watu wanapotakiwa kufika. Na pia tuwe na roho nzuri tusijengeane roho za chuki kampuni kimhitaji mtu wape namba sio kampuni inamhitaji H baba kama chuo bakija pa mimi kazi. Okay. Mimi taacha. Eh hey, yani kama chuo bakija kufanya kazi hapa mimi naacha. Kampuni nyingi zinamhitaji H baba lakini kuna watu kila akiambiwa kuhusu H baba wanaleta maneno karibia laki nane. Ah unajua yule ah, eh mimi nafanya kazi yangu na heshima kazi yangu. Ukiingia hata sasa hivi post ya mwisho mimi nimepost wa Safbet. Ushaelewa nafanya kazi yangu.
Asa huyo mtu anaweza akaposti leo, akaposti mwezi ujao. Kampuni gani inataka mambo hayo bwana? We ni nani? Kwa lipi? Ndio wana mimi sina kampuni nyingi, sababu sitaki kujifanya na kampuni nyingi, alafu zikanishinda hapana. Nafanya kazi na kampuni kwa heshima. Nitakuwa na kampuni chache kwa heshima na nitaweka standard ambayo najua hii ni level yangu mimi ya kufanya hizi kazi. Kwa hiyo niwakumbushe tu kwamba watu waheshimu makampuni. Na waendelee kuziheshimu kampuni sababu wanachukua fedha nyingi afu wanashindwa kufanya kazi nzuri kwenye makampuni. Ni hilo tu. Tuondoe chuki, tuondoe maneno. Mtu akimhitaji H baba wewe mwambie tunamba hii hapo H baba atajua. Mbona mimi nawaambiaga unamtaka nani fulani namba hii hapa? Mpigie. Mpigie. Okay. Lakini kwa nini chuki nini baba levo Hana shida kabisa. Baba Levo ndugu yangu akiwa na mchongo anakupigia simu hapa. H baba uko wapi? Bana njoo ha, watu wanakuhitaji wewe. Unaenda una sign. Mimi namshukuru sana baba Levo. Mm. Lakini ndugu yangu mwingine ana roho mbaya sana. Ana roho mbaya sana. Ile roho haijengi ndugu yangu. Haijengi wala haikupi maendeleo. Haijengi na ikupi maendeleo. Na usifikiri unachokifanya labda watu wajui. Watu wanajua lakini wanakuacha kwa sababu muache tu labda ajui maisha, labda anajifunza maisha na nini. Lakini kama unataka kuishi na watu vizuri Eshimu watu na wenyewe iliweze kukuheshimu. Tuache roho mbaya, tuache chuki. Yaani maisha ni ya muda mfupi sana. Yaani eh yaani maisha ya muda mfupi sana. Kwa hiyo tuachane hivyo vitu. Kwa hiyo achague upande, atulie, asitange tange, asihangaike. Mara huku, mara huku, mara huku, mara huku. Nyadundo ndo nikampunguza. Sasa sijui eh eh hebu mbona juzi sasa eh eh anajiandikisha ujumbe oh. Nashukuru leo tumesalimia mimi na Nyadundo eti mwaka mzima tukua tuongee. Acha acha uongo, acha unafiki. Hmm. Wewe na nyadundo na muda mchache ndio hamuongei. Yaani kama mi, mi, ni ni ile tu ya kajala kajala ilipokuja pale tu matatizo matatizo ni miezi kadhaa. Acha kudanganya watu eti mwaka mwaka upi.